হাই ভিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল কেমন আছেন সবাই আমরা তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো আজকে হচ্ছে আমাদের এখানে বৃহস্পতিবার বৃহস্পতিবার সকাল থেকে আমি আমার ব্লগটা স্টার্ট করেছি তো এখন হচ্ছে আমাদের এখানে সময় সকাল সাড়ে ছয়টা বাজে তো এখন আমরা যাব স্কুলে বাচ্চাদেরকে নিয়ে তো বাচ্চাদের স্কুলে টিফিনগুলো এখন রেডি করে নিচ্ছি আর সালমান আর মিরাকে তো আমি টিফিন দিব না শুধু শালিনকে দিব তো শালিনের জন্যই আমি টিফিনটাকে রেডি করে নিচ্ছি আর যেহেতু ওদের স্কুলটা একটু দূরে তাই আমাকে একটু সকাল ভোরবেলায় উঠতে হয় যেমন পাঁচটার দিকে আমাকে উঠতে হয় উঠে তারপর ওকে উঠাতে হয় এমনকি রেডি করতে হয় আর স্কুলটা অনেক দূরে তা না হলে কিন্তু আমরা ট্রাফিক জ্যামে পড়ে যাই সেই জন্য আমরা এখন যাচ্ছি তো আমাদের এখন সাড়ে ছয়টা বাজে তো ওদেরকে স্কুলে নিয়ে যাচ্ছি আর আমি যাব ওদের সঙ্গে আমিও যাচ্ছি আমিও রেডি হয়ে গিয়েছি ওদের সঙ্গে যাওয়ার জন্য কারণ আমি তো সব সময় ওদের সঙ্গে যাই আর ওদের স্কুলের পাশে আমি পার্কে হাঁটি তো আমার কাছে সকালবেলা ওদের সঙ্গে সময়টা দিতে আমার কাছে খুব ভালো লাগে কারণ আমি বাসায় একা থাকি ওরা আব্বু চায় না যে আমি বাসায় একা থাকি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যায় তো এখন আমরা একটা রেস্টুরেন্টে চলে এসেছি আর রেস্টুরেন্টে এসে খাবার অর্ডার করেছি যেহেতু সকাল ভোরবেলা আমরা রেডি হই তাই আর ওর আব্বু মাঝে মধ্যে বাসায় খাইয়ে দেই খাইয়ে দেয় তারপরে রেস্টুরেন্টে এসে মাঝে মধ্যে আমরা খাই সব সময় খাই না তো আজকে আমরা রেস্টুরেন্টে খাচ্ছি সকালবেলা মর্নিং ব্রেকফাস্টটা সেরে নিচ্ছি এখানে তো ভাবলাম আজকে আপনাদের সঙ্গেও শেয়ার করি আর আজকের ব্লগটি আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে আমি ফুল ডে ব্লগটা করব আজকে আজকে আমি কি কী রেসিপি করতেছি সেগুলো অবশ্যই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব সাগরের মাছ দিয়ে তারপর লাউ দিয়ে মুলা দিয়ে রান্না করব এমন কি আমি ভিন্ন আইটেমের একটি রেসিপি শেয়ার করব সেটা হলো কুমড়ো ভাজি কুমড়ো ভাজি তো সবাই করতে পারে সাধারণত তবে আমি একটু অন্যরকমভাবে করব তো বাচ্চাদেরকে খাইয়ে তারপর ওদেরকে স্কুলে দিয়ে এসেছি এসে এখন আমি চলে এসেছি বাসায় বাসায় এসে আমি একটু ফ্রেশ হয়ে নিয়েছি এখন চলে এসেছি আমার সবজির বাগানে আর এই সবজির বাগানে তো না আসলে আমার ঘুম হয় না এমনকি আমার ভালো লাগে না তো আমার বাগানে খুবই মানে লং বিঞ্চ হয়েছে অনেকগুলো খুবই সুন্দর মানে ভালো লাগতেছে আর আমাদের কলা কিন্তু পেকে গিয়েছে অনেক কাপড় হয়তো দেখতে চেয়েছো শেয়ার করার জন্য তো আমি নেক্সট ব্লগে ইনশাল্লাহ শেয়ার করব দুই একটা পাকতেছে গাছে তো ভাবছি আমরা কেটে ফেলব গাছটাকে কেটে তারপর কিভাবে কাটি সেটা তো অবশ্যই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব তো রুমের টুকিটাকি কাজগুলো শেষ করে তারপর চলে এসেছি এখন কিচেনে আমি আজকে রান্না করব সাগরের মাছ তো সাগরের মাছটাকে আমি প্রথমে ফ্রিজ থেকে নামিয়ে তারপর ভিজিয়ে রেখেছি আর এই মাছটা দিয়ে রান্না করব মুলা দিয়ে লাউ দিয়ে রান্না করব আর এই মাছটা তো এমনিতেও খাওয়া যায় মানে ফ্রাই করে খাওয়া যায় তারপর কাটি করেও রান্না করা যায় তো আমি মাঝে মধ্যে ফ্রাই করে দিয়ে বাচ্চাদেরকে ওর ফ্রাই মাছটা খেতে খুব পছন্দ করে তবে ফ্রাই ফুড বেশি দেওয়া ভালো না তো আমি সপ্তাহে একদিন ফ্রাই করে দিই যে কোনো খাবারই ফ্রাই করি সপ্তাহে একদিন বা দু দিনের মধ্যে ফ্রাই ফুডটা খাওয়াই আর এমনিতে বেশিরভাগই আমি করি স্টিম ফুড করি তারপর অন্য অন্য খাবার খাওয়ানোর চেষ্টা করি বাচ্চাদেরকে তো এখন আমি মাছটাকে ভিজিয়ে দিয়ে তারপর কিছু ফ্রিজ থেকে শাক সবজি নামিয়ে নিয়েছি সেগুলো কেটে নেব আর এখানে আমার কিছু প্লেট বাটি হয়েছে আমি তো গতকাল রাতে প্লেট বাটি সব ধুয়ে রেখেছি আর এখানে যেগুলো ছিল আমার অল্প কিছু বাচ্চারা যা সকালে আমি কিছু নাস্তা বানিয়ে দিয়েছিলাম স্কুলের টিফিন সেগুলো এখন আমি ধুয়ে নিয়েছি ধুয়ে তারপর এখন কুটাকাটি করে নেব তো এখন আমি কুটাকাটি করে নিচ্ছি আর আমার গাছে তো অনেক প্রচুর পেঁপে এসেছে আর আমার এই পেঁপেগুলো কিন্তু চুরি করে নিয়ে যায় আমার পাশের বাসার আন্টি আছে আন্টি যখন দেখে আমার পেঁপেগুলো হয়েছে তবে আমি যখন বাসায় থাকি তখন কিন্তু এসে নেয় না যখন বাহিরে যাই তখন দুই একটা নিয়ে যায় আর কি তো আমার কাছে খারাপ লাগে যে যদি বলে নিত তাহলে কিন্তু আমার কাছে খুবই ভালো লাগতো আর উনি বলে নেয় না সেই জন্য আমার একটু কষ্ট লাগে তো বলে না নিলেও আমি কিন্তু এমনিতে ওনাকে শাক সবজি দিই সবসময় তো কিছু বলার নেই বা কোয়ারও নেই জাস্ট এমনি চুপচাপ থাকি কি বলবো নিতে নেয় যখন নিয়ে খাক সমস্যা নেই তো ভাবলাম আজকে আপনাদের সঙ্গে কথাগুলো শেয়ার করি কারণ আমি তো সব কথাই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি আর আপুরা ভাইয়ারা আমার কথাগুলো পছন্দ করে এমনকি আমার ব্লগও পছন্দ করে সব সময় আপু ভাইয়ারা বলে থাকো তো তোমাদের উৎসাহ পেয়ে তোমাদের ভালোবাসা পেয়েই কিন্তু আমি এই ব্লগুলো তৈরি করি আমার কাছে ভালো লাগে আসলে আমি নর্মাল মানে থাকতে বেশি পছন্দ করি আর এমনিতে আমি তো বাসায় যখন থাকি একা থাকি তো ভাবলাম আমি ব্লগ করে করে যদি শেয়ার করি তোমাদের সঙ্গে তোমাদেরও ভালো লাগবে এমনকি আমারও ভালো লাগবে আর আমার অবসর সময়গুলো কেটে যাবে আমি যেই সময়টা অবসর থাকতেছি সেই সময়টাতে কিন্তু আমার কাজে লেগে যাচ্ছে যে আমি ব্লগ করতেছি তো এই তো আমি আপনাদের সঙ্গে কথা বলে কিন্তু আমার কুটাকাটাও
তবে আমি কিন্তু শিউর বলবো না যে কার নাম কখন বলবো তোমরা প্রতিদিনই আমার ব্লগ দেখবে তাহলে কিন্তু অবশ্যই বুঝবে যে আমি তোমাদের নামগুলো বলেছি কি না তো গতকালকে অনেক আপু ভাইয়াদের নাম বলেছি কই আপু ভাইয়ারা তো কেউ বললে না যে কার নাম বলেছি বা কে পেয়েছ কমেন্ট লিখনি আমাকে যাই হোক এখনও আমি কমেন্ট পাইনি কারো যে আপু তুমি আমার নামটা বলেছ তো দেখি যে কোনো এক ব্লগে বলার চেষ্টা করব হয়তো আর কি কথা বলে কিন্তু আমার কাজগুলো হয়ে যাচ্ছে আমি এখানে মাছটাকে এখন ক্লিন করে নিচ্ছি আসলে ওরা কিন্তু বাজার থেকে মাছটাকে ক্লিন করে দিয়েছে তারপরও যতই ক্লিন করে দেখ না কেন তারপরও কিন্তু মাছের মধ্যে ময়লা থেকে যায় এমনকি আসও থেকে যায় তো ওই বাসায় এসে তারপর আমি আবার ভালোভাবে ক্লিন করে নিই তো এখন আমি মাছটাকে কেটে নিচ্ছি মাছটা যেহেতু একটু বড় তাই আমি একটু ছোটো ছোটো টুকরো করে কাটবো আর কাঠের ফিস কিন্তু একটু ছোটো করে টুকরা করে বা পাতলা করে কেটে নিলে আমার কাছে ভালো মনে হয় তাই আমি এভাবে করে নিচ্ছি তো এখন আমি মাছটাকে কেটে ধুয়ে পয়সা করে নিচ্ছি তারপর দেখি রান্নাটা বসিয়ে দেবো আর সবসময় তো আপনাদের সঙ্গে রান্নাই শেয়ার করি আর কি শেয়ার করব তো ভাবছি বাচ্চাদের স্কুল বন্ধ পড়েছে এক মাসের মতো আমরা তো হলিডে ঘুরতে যাব তো যেখানে যাই অবশ্যই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব আশা করছি আপনারা আমার সঙ্গে থাকবেন সব সময় আর আমার ব্লগ ভিডিওগুলো দেখবেন আর অনেক আপু ভাইয়ারাই কিন্তু রেগুলার আমার ভিডিওগুলো দেখে সব সময় আমার সাথেই আছে ইউকে থেকে অনেক ভাইয়া আপুরা দেখে খুব সুন্দর করে কমে লেখে থ্যাংক ইউ সো মাছ তোমাদের সবাইকে যারা রেগুলার আমার সাথে থাকতেস বা সব সময় আমার ব্লগুলো দেখতেস আমার কাছে খুবই ভালো লাগে তোমাদের কমেন্টগুলো যখন পড়ি আমি প্রতিদিনই কিন্তু আমি আপলোড দিয়ে থাকি রাতে এমনকি সকালবেলা আমি তোমাদের কমেন্টগুলো পড়ি যখন বাচ্চারা স্কুলে চলে যায় তখন ফ্রি টাইমটাতে আমি একটু পড়ে নিই কারণ প্রতিদিনই তো ব্লগ তৈরি করতে হয় প্রতিদিন ব্লগ ভিডিও বানাইতে হয় তারপর আপলোড করি আবার এমনিতে তো সংসারের অনেক কাজ আছে তো এখন আমার মাছটা প্রায় দোয়া হয়ে গিয়েছে তো আমি মাছটাকে প্রথমে ভালোভাবে ধুয়ে নিয়েছি তিন চারবার ধুয়ে তারপর আমি লবণ দিয়ে একটু ধুয়ে নিচ্ছি যেহেতু সাগরের মাছ সাগর মাছগুলো কিন্তু একটু লবণ দিয়ে ধুতে হয় আমি বলবো যে কোনো মাছই লবণ দিয়ে ধোয়া ভালো তো সাগর মাছটা আমি ধুয়ে নিই কেন কারণ এই কালো মাছটার মধ্যে একটু গন্ধ আছে তাই গন্ধটাও দূর হয়ে যায় আর একদম সাদা পক ফোকে হয়ে যায় যখন লবণ দিয়ে ধুয়ে নেই আর কি তা আমি রান্না করে যে দেখি আমার হলুদ শেষ হয়ে গিয়েছে তাই এখন হলুদের প্যাকেট নামিয়ে নিলাম ডয়ের থেকে তো এখন বইয়ের মধ্যে হলুদ নিয়ে নিচ্ছি আর এখন আমি রান্নায় চলে এসেছি কিচেনে সেই তো রান্নাটা বসিয়ে দিয়েছি এক চুলায় আমি বসিয়ে দেবো কুমড়ো ভাজি আর এক চুলায় আমি রান্নাটা মাছ ভেজে নেব তো এখন আমি প্রথমে দিয়ে দিচ্ছি কুমড়ো ভাজিটার মধ্যে দিয়ে দিলাম কাঁচা মরিচ আর পেঁয়াজ আসলে কুমড়ো ভাজি কিন্তু সবাই করতে পারে তবে আমি একটু অন্যরকমভাবে করতেছি আর কি আর অন্য চুলায় আমি মাছটাকে ফ্রাই করে নিচ্ছি আমি হলুদ লবণ মরিচ দিয়ে মাখিয়ে রেখেছিলাম মাছটাকে তো এখন এক এক করে দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে তারপর ফ্রাই করে নিচ্ছি আর এই কুমড়ো ভাজিটা হতেও কিন্তু তেমন বেশি সময় লাগে না দুই মিনিটের মতো একটু নেড়ে চেড়ে নিলে হয়ে যায় তো আমি এখন পেঁয়াজটা যখন হালকা একটু ভাজা হয়ে যাবে তখন আমি দিয়ে দেবো কুমড়ো আমি কুমড়োর সাথে দিয়েছি কাঁচা মরিচ ক্যাপসিকাম দিয়েছি ক্যাপসিকাম দিলে একটু খেতে ভালো লাগে আর দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো লবণ সামান্য পরিমাণ হলুদ দেব তেমন বেশি দিব না বেশি হলুদ দিলে আবার কুমড়ো ভাজিতে একটু গন্ধ আসে বা খেতেও ভালো লাগে না তো এখন আমি জাস্ট একটু নেড়ে চেড়ে তারপর ঢেকে দিলাম দুই এক মিনিটের জন্য আর দুই এক মিনিট পর পর আমি নেড়ে দিচ্ছি লাস্টে আমি দিয়ে দিয়েছি পাঁচ ছয় কুয়া রসুন রসুনটা দিলে মিষ্টি কুমড়াটা খেতে ভালো লাগে তো আমি এখন দিয়ে জাস্ট একটু নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি আর এই মিষ্টি কুমড়াটা হতে মনে হয় প্রায় দুই মিনিটের মতো সময় লাগে যেহেতু বেশি সিদ্ধ করলে কিন্তু মিষ্টি কুমড়া খেতে ভালো লাগে না যখন একটু কাঁচা কাঁচা থাকবে তখনই খেতে ভালো লাগে তো আমি একটু নেড়ে চেড়ে তারপর দিচ্ছি আর ওই ফাঁকে কিন্তু আমার মাছটাও ফ্রাই করা হয়ে গিয়েছে তো এখন আমি মাছটাকে উঠিয়ে নিয়েছি উঠিয়ে তারপর একটা প্যান বসিয়ে দিয়েছি প্যান এখন দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো তেল তেল দিয়ে আমি দিয়ে দিলাম এখন রসুন কুচি পেঁয়াজ কুচি তারপর লাস্টে দিয়ে দিলাম কাঁচা মরিচ দুই তিনটি কাঁচা মরিচ দিয়ে এখন একটু জাস্ট নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি তো ও মশলাটা যখন হয়ে যাবে আমার পেঁয়াজটা তখন আমি মশলা অ্যাড করব আর এদিকে আমার কুমড়ো বাসিটাও কিন্তু হয়ে গিয়েছে আমি এখন নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি আর লাস্টে আমি দিয়ে দিচ্ছি ধনে পাতা কুচি ধনে পাতা কুচি দিয়ে আর একটু নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি তো আমার কুমড়োটা হয়ে গিয়েছে এখন আমি নামিয়ে নিচ্ছি আর এই কুমড়ো কালারটা দেখতেও কিন্তু খুব সুন্দর হয়েছে আর খেতেও কিন্তু অসংখ্য টেস্ট হয়েছে খুব ভালো লাগে এভাবে কুমড়ো ভাজি করে নিলে তো আমি মাঝে মধ্যে কুমড়ো ভাজিটা এভাবে করি আমার কাছে খুব ভালো লাগে তো কুমড়োটা রেখে এখন আমি আবার আমার যে কারিটা বসিয়ে দিয়েছি সেই কারিটার মধ্যে
আপনার চালাটা সিদ্ধ করেও নিতে পারেন তবে আমি সিদ্ধ করিনি আমি জাস্ট এইভাবে একটু নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি তো নেড়ে চেড়ে দিয়ে তারপর আমি ঢেকে রাখবো দুই এক মিনিটের জন্য আর এই মূলা আর লাউটাকে কিন্তু ভালোভাবে কষিয়ে নেব যাতে আমার এইখানেই হাফ সিদ্ধ হয়ে যায় তারপর আমি পানি অ্যাড করব তো এখন আমি কিছুক্ষণ পর পর নেড়ে দিচ্ছি আর ঢেকে দিচ্ছি আর এই মূলো দিয়ে আর লাউ দিয়ে কারিটা রান্না কিন্তু অনেক আমি হয় খেতে আপনারাও ট্রাই করে দেখতে পারেন তো আমার এখন প্রায় কষানো হয়ে গিয়েছে আমি এখন দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো পানি পানি দিয়ে তারপর আমি এটাকে ঢেকে রাখবো যখন বলক চলে আসবে তখন আমি মাছগুলো দিয়ে দিব আর এই কারিটা রান্না করতে তেমন বেশি সময় লাগেনি আমার হয়ে গিয়েছে তো এখন আমি একটু চেক করে দেখতেছি যে আমার মূলা আর লাউটা কীরকম সিদ্ধ হয়েছে যে তোমার একটা পাতলা পাতলা করে কেটেছি প্রায় সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে তো লাস্টে আমি দিয়ে দিয়েছি মাছগুলো মাছগুলো দিয়ে জাস্ট আমি একটু নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি নেড়ে চেড়ে নিয়ে তারপর আবার আমি দু মিনিটের জন্য ঢেকে দেব যখন আমার ঝোলটা একটু শুকিয়ে আসবে তখন আমি দিয়ে দেবো জিরের পাউডার তো আমি এখন হাফ টেবিল স্পুন পরিমাণ জিরের পাউডার দিয়ে দিয়েছি আর পাঁচ ছয়টি কাঁচা মরিচ উপরে দিয়ে দিয়েছি ফ্লেভারের জন্য তো আমার কারিটা প্রায় হয়ে গিয়েছে এখন আমি দিয়ে দেবো ধনে পাতা কুচি দিয়ে দিচ্ছি ধনে পাতা কুচি দিয়ে তারপর একটু জাস্ট নেড়ে চেড়ে আমি আর একটু ঢেকে রাখবো এক মিনিটের জন্য তারপর আমার রান্নাটা হয়ে গিয়েছে তো এই তো এখন আমার টোটালি রান্নাটা হয়ে গিয়েছে এখানে আমার কারি হয়েছে এখানে হচ্ছে আমার কুমড়ো ভাজি তো এগুলো আমি একটু রেডি করে রেখে তারপর এখন রান্নাঘরটাকে ক্লিন করে নেব রান্নাঘরটাকে ক্লিন করে তারপর যাব একটু বাহিরে আর আজকে বাহিরে প্রচুর গরম পড়েছে বাহিরে এই তো আমি এখন বাহিরে চলে এসেছি আর সবজির বাগানটা একটু শুট করছি তো আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ